നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റിഫിയത്ത് കെ നെന്മാറ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിലെ എ സി ഡി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫ് സിലബസ് പ്രകാരം ഐ ടി ഐയിലെ ഒന്നാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡുകളിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സയൻസിൽ പൊതുവായി പഠിക്കുവാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന ലെസൺ ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും നാം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ പാസ്കൽസ് ലോ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ പ്രഷർ ഇനി നമുക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളോട് വീടിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് സയൻസിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രഷർ അഥവാ മർദ്ദം എന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പ്രഷർ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവിനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പ്രഷറിന് പി എന്നും ഫോഴ്സിന് എഫ് എന്നും ഏരിയയ്ക്ക് എ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഒരേ അളവിലുള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ഏരിയകളിൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പ്രഷർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചെറിയ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ താരതമ്യേന കൂടുതലായിരിക്കും ഇതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഏരിയയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതായത് പ്രഷറും ഏരിയയും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ഉള്ളത് പ്രഷർ എന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് ആനുപാതികമാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രഷറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ വൺ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നു വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രഷർ വിത്ത് വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് എക്സർസൈസ്ഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണിത് ഇനി മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൽ പ്രഷറിന് യൂണിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി നോക്കാം പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സി ജി എസ് എം കെ എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള എസ് ഐ സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഏത് സിസ്റ്റത്തിലായാലും പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലെയും ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ചേർത്തെഴുതിയാൽ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലഭിക്കും സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിന് ഗ്രാം എന്നും ഏരിയയ്ക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് സോ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നത് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവുന്നു എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആകുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 
1 newton per meter square എന്ന് പറയുന്നത് 1 pascal ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള എഫ്പിഎസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിലാണ് പറയുന്നത് സോ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗണ്ട്സ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് ആകുന്നു പൗണ്ട്സ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിനെ എഴുതുന്നത് എൽ ബി എഫ് പെർ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പക്ഷേ വായിക്കേണ്ടത് പൗണ്ട്സ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് അഥവാ പി എസ് ഐ എന്നാണ് ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കൂടി വലിയ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെട്രിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറിന് മറ്റ് സിസ്റ്റംസുമായിട്ട് അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റും ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് പി എസ് ഐ അഥവാ പൗണ്ട്സ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പി എസ് ഐ എന്നത് എത്ര പാസ്കൽ ആയിരിക്കും ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പാസ്കൽ ബാർ എന്നതിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് മില്ലി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ അഥവാ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ എ സർഫസ് ബൈ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ എബവ് ദാറ്റ് സർഫസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലായി ആകെയുള്ള വായു കണികകളുടെ ഭാരം അഥവാ വെയ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴുള്ള പ്രഷറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ കോളം അതിൽ വരുന്ന മൊത്തം വായു കണികകളെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയോട് ഉപരിതലത്തിനോട് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് വായു കണികകളുണ്ട് അഥവാ ഈ ഭാഗത്തെ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ എന്നത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വായു കണികകളുടെ വെയ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നത് വെയ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇൻറ്റു ജി അഥവാ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് വേർ റോ ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ജി ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു യൂണിറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറിനെ വൺ എ ടി എം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പാസ്കലിന് തുല്യമാണ് അതായത് വൺ എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വായു കണികകളുടെ വെയ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ എന്നത് വൺ എ ടി എം ആണ് മെർക്കുറിയുടെ റീഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ വൺ എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫിഗർ ആണിത് നമ്മൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ താഴ്വരയിലാണ് അഥവാ സീ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും മുകളിലായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ കോളം ഓഫ് എയർ എന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ എന്നതും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സീ ലെവലിൽ എവറസ്റ്റിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എന്നത് താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കൂ 
എവറസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നത് ആ ലെവലിനും മുകളിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ കോളം ഓഫ് എയറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നത് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെവലിൽ ഉള്ള എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്നതും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എവറസ്റ്റിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്തോറും പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റോ ജി എച്ച് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ റോ അഥവാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ എന്നത് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോള്യൂം ആണ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റോ ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയയ്ക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്നിവ ഗെയ്ജ് പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രഷർ റിലേറ്റീവ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഗെയ്ജ് പ്രഷർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ദ പ്രഷേഴ്സ് എബോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ പ്രഷേഴ്സ് ബിലോ ഇറ്റ് ഒരു ഗെയ്ജ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഗെയ്ജ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ എന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവായുള്ള പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ എന്നും പറയുന്നു ഇനി അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് പി ആപ്സ് ഈക്വൽ ടു പി ജി പ്ലസ് പി എ ടി എം ഉദാഹരണത്തിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഗെയ്ജ് പ്രഷർ എന്നത് മുപ്പത്തിനാല് പി എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്നത് മെഷർ ചെയ്ത ഗെയ്ജ് പ്രഷറിൻ്റെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെയും ആകെ തുകയായിരിക്കും അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പി എസ് ഐ പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ പി എസ് ഐ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പി എസ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പി എസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ലോ പഠിക്കാം പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലോ ആണിത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ആൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈക്വലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ടു ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻക്ലോസ്ഡ് വെസൽ എൻക്ലോസ്ഡ് വെസലിൽ ഉള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോ ആധാരമാക്കിയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മനസ്സിലാക്കാം യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വെസലാണിത് അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെസലിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും വ്യത്യസ്ത ഏരിയകളിലാണുള്ളത് ഇത് ഓരോ പിസ്റ്റൺ കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റൺ എന്നത് ചെറിയ ഏരിയയിലും രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ആദ്യത്തേനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതലുമാണ് ആദ്യത്തെ ഏരിയയിൽ ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റണിൽ എഫ് വൺ എന്നൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതേ പ്രഷർ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പാസ്കൽസ് നിയമപ്രകാരം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം തന്നെയാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റണിൽ ഡൗൺവേർഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നതാണ് വ്യത്യാസം പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഏരിയ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിൽ ഏരിയയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി
ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇതേ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് പ്രഷറാണ് രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നത് പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അതായത് നൂറ് ബൈ ഇരുപത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് പ്രഷറാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടിയ ഒരു ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടിയ ഫോഴ്സ് ഹെവി ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിയ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രഷർ ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡെപ്ത് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡിലുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉള്ളത് അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറും കൂടി വരുന്നു ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും റോ ജി എച്ച് തന്നെയാണ് എച്ചിന് പകരം ഹൈറ്റിന് പകരം ഇവിടെ ഡെപ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയറിന് പകരം ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പ്രഷർ ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആസ് പെർ പാസ്കൽ സ്ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ തന്നെ തുല്യ അളവിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്വേർഡ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ വേർഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള അപ്വേർഡ് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺ വേർഡ് പ്രഷറും ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് യൂ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഇത് ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ബോഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രഷറിലുള്ള വ്യത്യാസം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡിവൈസസും ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മെർക്യൂറി ബാരോമീറ്റർ ഒരു മെർക്യൂറി ബാരോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു മെർക്യൂറി നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെസലിലേക്ക് ഉള്ളിലെ വായു നീക്കം ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെർക്യൂറിയെ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും മെർക്യൂറി ട്യൂബിനകത്തേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉള്ള സമയത്ത് മെർക്യൂറി കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും അത്രയും ഉയരത്തിലേക്കാണ് മെർക്യൂറി റൈസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അഥവാ വൺ എ ടി എം എന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്യൂറിക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബാരോമീറ്ററിലെ മെർക്യൂറി റീഡിംഗ് സഡൻ ഫോൾ കാണിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് താഴ്ന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ശക്തിയായി കാറ്റ് വീശാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാരോമീറ്ററിൽ മെർക്കുറി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് മെർക്യൂറി ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ എത്രയാണ് മെർക്യൂറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇറ്റ്സ് നെയ്തർ വെറ്റ്സ് നോർ സ്റ്റിക് ടു ഗ്
അതിരിക്കുന്ന ട്യൂബിനെ നനയ്ക്കുകയോ ട്യൂബിലേക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഹൈ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഈസ് ഷൈനിങ് ആൻഡ് ഒപ്പാക്ക് മെക് മെർക്കുറിയുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ അൺനോൺ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മറ്റേ എൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലേക്കാണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗേജ് പ്രഷറിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും ദ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എബോവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലെവൽസ് So, this instrument measures gauge pressure. Low value pressure readings are used in the YouTube manometer. Now, we have to use the voltmeter in the bottom tube gauge. If we have to use the pressure readings in the bottom tube gauge, we have to use the bottom tube gauge in the bottom tube gauge. We have to use the graduated scale in the kilo pascal range. അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് ഐ റീഡിംഗ് നൽകുന്ന സ്കെയിലിലും അവൈലബിൾ ആണ് ബോർഡൻ ട്യൂബ് ഗേജിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ സി ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ട്യൂബിനെയാണ് ബോർഡൻ ട്യൂബ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എൻഡിൽ ട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും മറ്റേ എൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് ഒരു സെക്ടർ ഗിയർ മെക്കാനിസവുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരു പോയിൻറ്ററും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് ഈ ബോർഡൻ ട്യൂബിൻ്റെ കർവേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രഷറാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ കർവേച്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ട്യൂബിൻ്റെ കർവേച്ചർ നിവർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഗിയർ മെക്കാനിസം മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പോയിൻ്റർ റീഡിംഗ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോർഡൻ ട്യൂബ് ഗേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കർവേച്ചർ ഓഫ് ട്യൂബ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്യൂബ് ട്യൂബിനകത്തുള്ള പ്രഷറിനും പുറത്തുള്ള പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ട്യൂബിൻ്റെ കർവേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഈ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോയിൻറ്റർ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു ഒന്ന് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ രണ്ടാമത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ is equal to rho g h adupol thanne absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure ithreyum equations ubhayogichondulla kanakkal namukku cheythu padikkanund oru examples aayittu namukku cheythu nokkam example 1 a liquid gives force of 100 newton over an area of 2 meter square വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഏരിയ ഈക്വൾ ടു ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രഷർ ഈക്വൾ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എക്സാമ്പിൾ ടു എ പ്രഷർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് പാസ്കൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് എ ലിക്വിഡ് കോളം ഡ്യൂ എ ഫോഴ്സ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ പിസ്റ്റൺ 
if the piston has an area of 0.1 meter square what is the force applied question de meaning endana oru piston ubayogiche aa piston de area 0.1 meter square aanu 0.1 meter square area ulla oru piston ubayogiche 2000 pascal pressure transmit cheyanam engil endu maatram force apply cheyanam ee chodyathil thannittulla details endokkeyana pressure p is equal to 2000 pascal area equal to 0.1 मीटर स्क्वेर इन नम्बर कावश्यप एमंट ऑफ फोर्स एंण इन मूं कणक्ट इक्वेशन नमक प्रशर ईस ईक्वल टू फोर्स बै एरिया अगर आ फोर्स एन नीपिड़ा फोर्स ईक्वल टू प्रशर इंटू एरिया तुम्हारे डीटेल नमुक इक्वेशन अप्ले ईक्वल टू टू तौस पास्कल अरिया वन मीटर स्क्वयर इत तमिल गुण से कह फोर्स ईक्वल टू टू हंड्रड् न्यूटन एट एक्सापि थ्री द प्रशर इन सैड टांग ईस् फोर पॉइंट टू ए टी एम अट् सी लेवल वाट द गेज प्रशर इन सैड द टांग तीटेल एंकमर टांगि फोर पॉइंट टू ए टी एम प्रशर सी लेवल प्रशर तुम्हारे वाट द गेज प्रशर इन सैड द टांग क्वस्टन अब तंदे अब्सल्यूट प्रशर पी आब्स ईक्वल टू फोर पॉइंट टू ए टी एम नमुक इत संबंध अक्वेशन ए Absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. अब इवे अटमोस्फरी प्रशर वालू वण ए टी एम आमक तुम्हारे वालूस नमुक गेज प्रशर कंपिड़ा दट पी गेज ईस् ईक्वल टू अब्सल्यूट प्रशर माइन अटमोस्फरी प्रशर वेर अटमोस्फरी प्रशर ईस् ईक्वल टू वण अगर आने गेज प्रशर नमुक लब्सल्यूट प्रशर फोर पॉइंट टू ए टी एम माइन अटमोस्फरी प्रशर वण सो गेज प्रशर ईस् ईक्वल टू थ्री पॉइंट टू ए टी एम इधर आंसर और एक्सापि कूड़ी नोक द प्रशर इन सैड स्टोरज टांग ईस् पॉइंट नयन ए टी एम अट् सी लेवल What is the gauge pressure inside the tank? तो टू मुंबे नमले डिस्कस ये इधा क्वेश्चन डे आधे रीडील तन्याना नमले चाहिए ना द पक्षे इवडा तन्ने टल्ला द प्रेशर एन्नु पराई ना द पॉइंट नाइन एटीएम एन्नाने तन्ने टल्ला द अब्सल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पॉइंट नाइन एटीएम गेज प्रशर कंपिड़ी के अब्सल्यूट प्रशर अटमोस्फरी प्रशर माइनस नमुक गेज प्रशर लटमोस्फरी प्रशर वण आमक सो गेज प्रशर ईस् ईक्वल टू अब्सल्यूट प्रशर पॉइंट नयन माइन अटमोस्फरी प्रशर वालू आण दैट ईक्वल टू माइन पॉइंट वण ए टी एम इवे नेगटीव गेज प्रशर नमुक आंसर लिखी नमुक अंतरक्ष मर्द रो जी एच उपयोग और कणक परचयपड़ा ए क्लोस्ड रक्टांगुला बॉक्स वित् डयम फाइव इंटू ए इंटू ट्वलव मीटर फिलड् वित् एयर वाट द प्रशर एक्सटड बै द एयर On the bottom surface of the box, given density of air is 1.29 kilogram per meter cube. वडी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आना तांडे टोला द अदिंदे डायमेंशन्स है 5 मीटर इनटू 8 मीटर इनटू 12 मीटर ऐन्ना तांडे टोंडे अदा ये द नीलम 8 मीटर है वीडी 5 मीटर है अद बोलते ने 15 मीटर हाइट है. इवडे डेंसिटी ऑफ एयर तांडे टोंडे अपो नामे ई 
क्वस्ट सोलव डीटेल डेंसीटी ऑफ एयर रो आवल टू वन टू नयन कोग्राम पे मीटर क्यूब हईट ऑफ बॉक्स एच ईक्वल टू ट्वल मीटर इवे प्रशर का इक्वेशन ए पी ईक्वल टू रो जी एच वेर जी ईक्वल टू नयन पॉइंट एट मीटर पे सैकंड स्क्वय अब तुट वालूस ई इक्वेशन नब्स्यूट्ड रो वन पॉइंट टू नयन जी नयन पॉइंट एट एंड एच ट्वलव इत तमिल मल्टिप्ले चो प्रशर ईक्वल टू वन फिफ्टी वन पॉइंट सेवन पास्कल लिखा इवे प्रत्येक श्रद्धि हईट बॉक्सी हईट व्यतो इवे अवप प्रशर व्यतम वो ट्वल मीटर हईटि पकर एटो अंजो आॉक्सी हईट नामेड़क इवे वर प्रशर कुूरी कुछ प्रत्येक श्रद्धि स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू